Hello everyone, welcome to Biopeed. If you like the videos present on our channel, please like, comment, share and subscribe. So, we continue करते हैं हमारी NEET practice question series की part 29 video. So, our first question is, pre-central placentation is found in. So, we have different types of placentation, the, marginal, exile, pre-central. So, here you have example of pre-central placentation. कौन से इनमें से चार ऑप्शन में है तो आपका डायंथल जो प्लांट है उसमें प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगी तो प्लेसेंटेशन होता क्या है हमारा अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी सेकंड क्वेश्चन इज कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन तो हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा है आपका जो आप यहां डायग्राम में भी देख सकते हो कि कॉर्टेक्स कहां पे प्रेजेंट है तो आउटर एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस यहां पे जो आपको रीजन दिख रहा होगा इसके बाद ये यहां पे आपको जाइलम एंड फ्लोएम दिख रहे हैं तो जाइलम और फ्लोएम मतलब वेस्कुलर पार्ट इन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं स्टेले तो एपिडर्मिस और स्टेले के बीच में आपका कॉर्टेक्स रीजन है क्वेश्चन थर्ड इज अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इज हमने बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा है कि सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं और टर्शरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है फॉर एंजाइम एक्टिविटी तो यहां पे बोला है ऐसा कोई एंजाइम है जो नॉन प्रोटीनेशियस है बिल्कुल हमारा राइबोसोम क्योंकि ये आरआरएनए की सब यूनिट से बना है 23s आरआरएनए तो ये जो आपका एंजाइम है ये आरएनए से बना है ना कि आपके प्रोटीन से मिलकर बना है तो ये आपका नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम हो गया क्वेश्चन 4 इज द बलून शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड टाइलोसिस तो टाइलोसिस होते क्या है ये प्लांट एनाटॉमी से आपको क्वेश्चन है आप देख सकते हो ये पेरेंटाइमा सेल्स है वेजल्स वेजल ल्यूमेन आपको प्लांट के जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं हमने जो टिश्यूज के चैप्टर पढ़े हैं उनसे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो आप देखो जो बलून लाइक पेरेंटाइमेटस इन ग्रोथ है मींस पेरेंटाइमेटस सेल्स की जो इन ग्रोथ हो जाती है उसे हम टाइलोसिस कहते हैं व्हिच इनहिबिट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन जाइलम तो टाइलोसिस क्या हुए आपकी इन ग्रोथ ऑफ पेरेंटाइमेटस सेल्स क्वेश्चन 5th इज सेलेक्ट द मिसमैच तो कौन सी चीजें यहां गलत दी गई है तो मिथानोजेंस जो है वो आपके प्रोकैरियोटिक है बैक्टीरिया है जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं आपके ग्रीन बैक्टीरिया में प्रोटेस्ट जो है वो आपके यूकैरियोट हैं थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत दिया है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल ये तो प्लांट सेल में होता है एनिमल सेल में तो वैक्यूल्स छोटे होते हैं और सेंट्रल वैक्यूल तो कभी नहीं होता क्वेश्चन 6 इज सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट तो यहां आपको चार स्टेटमेंट दिए और बताना है कौन सा गलत है माइकोप्लाज्मा इज अ वॉलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हां ये बिल्कुल सही है सेकंड चैप्टर में पढ़ा था 11th के बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन हां तो ये वाली बात भी सही है फोर्थ में आपको बोला है साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स हां ऐसा है आपके फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं है साइनोबैक्टीरिया में पिलाई एंड फिम्ब्रिया आर मेनली इन्वॉल्वड इन मोर्टिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल और ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में स्पेसिफिकली बताया गया था पिलाई और फिम्ब्रे आपके ऐसे स्ट्रक्चर है जो मोर्टिलिटी में बिल्कुल हेल्प नहीं करते ये हेल्प करते हैं आपके बैक्टीरिया को किसी सरफेस पे स्टिक होने के लिए रॉक पे स्टिक होने के लिए तो इनका जो फंक्शन है वो मोर्टिलिटी में नहीं है फिर आपको फिर से क्वेश्चन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से पूछा गया है सेल ऑर्गेनली कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम आपके प्रेजेंट होते हैं लाइजोसोम्स में क्योंकि लाइजोसोम्स जिन्हें हम सिसाइडल बैग्स कहते हैं और वो सब चीजें हमने पढ़ा है कि लाइजोसोम आपका फॉरेन बॉडीज को एनगल्फ करेगा डाइजेस्ट कर देगा मीजोसोम्स आपकी मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस होती हैं जो हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़े थे राइबोसोम्स आपके वो ऑर्गेनली हैं जो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए तो आपके जो माइक्रोसोम्स हैं वो कब ऑब्टेंड होते हैं जब आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपका एक ऑर्गेनली है जिसे फ्रेगमेंट किया जाता है तब ये फॉर्म होते हैं मींस जब आपके सेल या टिश्यू को डिसरप्ट किया जा रहा है तो आपके माइक्रोसोम्स फॉर्म होते हैं क्वेश्चन 8 है ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से आपको क्वेश्चन है हमने पढ़ा है आपका G1 फेज S फेज G2 फेज और आपके M फेज 
तो एस फेज एक्चुअली वो फेज है जहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है जी वन फेज आपका एक तरह का प्रिपरेटरी फेज है जी टू फेज में हाई प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो हर एक फेज में डिफरेंट एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को डिवीजन प्रोसेस में ले जाने के लिए क्वेश्चन नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आपका इलेवेंथ क्लास का चैप्टर है जहाँ हमने आपके डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे पढ़े थे तो वहाँ हमने एंटीबॉलिक पाथवे भी पढ़ा जिसमें हमने देखा कि एसिटाइल को एंजाइम ए आपका एक कॉमन मॉलिक्यूल है जो डिफरेंट पाथवे से एंट्री कर सकता है डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे में क्वेश्चन टेन इज अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैप वर कलेक्टेड बाई कटिंग अक्रॉस अ प्लांट स्टेम बाई सुटेबल मेथड तो सैप कलेक्ट किया प्लांट की स्टेम को कट करके सैप वॉज टेस्टेड केमिकली विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वुड रिजल्ट इंडिकेट दैट इट इज अ फ्लोएम सैप तो कैसे पता चलेगा कि वो जो सैप आपको मिला है वो फ्लोएम पोर्शन से आया है तो फ्लोएम सैप एल्कलाइन होता है ड्यू टू एक्टिवली पंपिंग ऑफ प्रोटोन्स फ्रॉम कंपेनियन सेल्स टू द आउटर सेल्स तो आपके फ्लोएम का एल्कलाइन होने का रीजन ये है क्योंकि फ्लोएम में एक्टिवली हम सुक्रोज को पंप कर रहे हैं तो सुक्रोज कहाँ पंप हो रहा है इन फ्लोएम फ्रॉम द सोर्स रीजन तो जिसकी वजह से जो प्रोटोन्स हैं वो मूव करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में तो इससे क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटोन्स इन फ्लोएम सैप विल डिक्रीज जिसकी वजह से फ्लोएम सैप आपका एल्कलाइन हो जाता है और आपका जो जाइलम सैप है उसका पी एच फाइव टू सिक्स है मीन वो एसिडिक रेंज में आता है अब हम फ्लोएम सैप की बात कर रहे हैं तो इस फ्लोएम सैप में होता क्या क्या है इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरली शुगर्स हॉर्मोन्स मिनरल्स डिजोल्व इन वॉटर तो ये जो फ्लोएम सैप है ये कैसे फ्लो करता है फ्रॉम वेयर कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोड्यूस और स्टोर तो जहाँ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या स्टोर हो रहे हैं to to where they are used up means source to sink में आपका फ्लोएम साहब का मूवमेंट होता है तो इसके साथ हमारे 290 नाइनटी क्वेश्चन कम्प्लीट होते हैं नीट प्रैक्टिस सीरीज के तो आप इनकी वीडियो चैनल में डिफरेंट प्ले लिस्ट है आप वहाँ से देख सकते हैं प्लस इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग दीडियो